Hello students, we have now completed the first chapter which is the nature and scope of economics. Today we are going to start with a new chapter by the name of money and banking. So the first concept that I wish to cover in today's lecture is what is money? आप लोगों ने सबने सुना है कि मनी नाम का कोई चीज होता है सो वॉट इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी तो कहना इसे मेजोरिटी ऑफ यू ऑल मस्ट हैव गॉट एन आंसर सर पैसा वो है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सो वी ऑलवेज कंसिडर मनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो द सिंपलेस्ट वे टू आंसर कि सर पैसा क्या है तो पैसा वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से काम में आए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि यू वॉन्ट टू परचेज अ बॉटल ऑफ थम्सअप तो क्या आप दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे मेरे को थम्सअप का बॉटल दो तो ऐसे ही वो दे देगा क्या नहीं देगा ना मतलब इन रिटर्न यू हैव टू गिव इन समथिंग सो दैट ही विल गिव यू दैट बॉटल ऑफ थम्स अप इसका मतलब क्या हो गया पैसा एक ऐसा कमोडिटी है जो आप एक्सचेंज करोगे तो इन रिटर्न कुछ मिलेगा सो मनी इज जनरली टर्म एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो बेटा बात ये आती है कि वॉट वॉज मनी इन द ओल्ड टाइम्स आज से कुछ सौ दो सौ चार सौ पांच सौ साल पहले का अगर हम बात करें तो पैसा क्या था तो सबसे पहले जो मनी के तरह यूज किया जाता था वो है एनिमल आप सोच रहे हो कि सर मनी का मतलब तो जो अपने पास सौ दो सौ पांच सौ रुपए का नोट है वो मतलब कहना से जिधर भी अपने को गांधी जी दिखे वो अपने लिए मनी है विच अनफॉर्चुनेटली इज नॉट करेक्ट बिकॉज मनी वो हर चीज है जिसके बदले में जिसके एक्सचेंज में आपको कुछ और रिटर्न में मिले सो वेन यू टॉक अबाउट थाउजेंड ऑफ इस अगो डीड मनी एग्जिस्ट डीड मनी एग्जिस्ट तो यस मनी एग्जिस्टेड बट नॉट इन द फॉर्म दैट इट एग्जिस्ट टूडे आज पैसा एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नोट कॉइन्स एक्सेट्रा बट पहले पैसा एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स मतलब बहुत सालों पहले एनिमल के बदले एनिमल को एक्सचेंज किया जाता था एंड देर फोर कैन आई से मनी एक्टेड और राधर एनिमल एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और जो चीज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा वो पैसा कहलाया जा सकता है तो In different stages of money, the very first stage of money was by the name of animal money. फिर जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए वैसे वैसे लोगों ने कमोडिटीज बनाना चालू कर दिया और कमोडिटीज जैसे ही बनाना चालू कर दिया तो हमने एक नया मनी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बाटर सिस्टम अब बाटर सिस्टम में एनिमल्स के बदले एनिमल्स नहीं थे बट कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती थी तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आपसे वीट चाहिए तो आई विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स तो मैंने आपको क्या दिया फ्रूट्स आपने मेरे को क्या दिया वीट तो यहां पर एक्सचेंज हुआ तो ये जो एक्सचेंज हुआ वो एनिमल्स का था क्या नहीं था जिसका मतलब ये कमोडिटीज थी इसीलिए द सेकेंड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी वॉज नथिंग एल्स बट बाटर सिस्टम विच वॉज नथिंग एल्स बट कमोडिटी मनी तो पहले एनिमल यूज टू एक्ट एज मनी नाउ कमोडिटीज आर एक्टिंग एज मनी और बाटर सिस्टम बहुत लंबे अरसे तक चला बट इवेंचुअली वी फाउंड आउट दैट बाटर सिस्टम इज नॉट अप्रोप्रिएट बहुत सारा तकलीफ होने लगा बहुत सारा डिफिकल्टीज होने लगा सो द पॉइंट इज What were the difficulties that we faced in barter system? Now, but I, you need to imagine that two persons should have the same wants. तो ही तो आपका wants को inside होगा. For example, can I say अगर मेरे पास rice है और आपके पास wheat है, तो जो आपके पास है वो मेरा want होना चाहिए. 
और जो मेरे पास है वो आपका वांट होना चाहिए मतलब आपस में हम दोनों के वांट्स अगर मैच होंगे तो ही बाटर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल ना फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट राइस यू हैव राइस बट यू वॉन्ट से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स और वो फ्रूट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या आपका और मेरा वॉन्ट को हुआ और अगर को नहीं हुआ तो हमारा वॉन्ट को हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे तो कहना इसे बाटर सिस्टम में एक तकलीफ था लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट दो लोगों का वॉन्ट्स एक दूसरे के साथ मैच हो ये जरूरी नहीं है Similarly, another problem which was faced by barter system was measurement. आज के डेट में मेजरमेंट पॉसिबल है आज अगर आपको एक बॉटल ऑफ थम्सअप लेना है तो यू नो दैट द प्राइस ऑफ दैट बॉटल इज फोर्टी रुपीज और सिक्सटी रुपीज और एटी रुपीज सो द कमोडिटी हैड वैल्यू इट हैड अ मेजरमेंट वैल्यू बट बैक देन इन बाटर सिस्टम मेजरमेंट का कोई तरीका ही नहीं था फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको टू के जीज ऑफ राइस दूंगा तो आप इन रिटर्न मुझे कितना फिश दोगे क्या दो किलो फिश के बदले में दो राइस क्या ये दो किलो राइस क्या ये एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन है मेजरमेंट वैल्यू अप्रोप्रिएट है नहीं है तो बाटर सिस्टम में मेजरमेंट वैल्यू का प्रॉब्लम बाटर सिस्टम में दो लोगों का वॉन्ट को नहीं होता था वो एक प्रॉब्लम बाटर सिस्टम में स्टोरेज का प्रॉब्लम था फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मिल्कमैन है और मेरा दूध निकालने का काम है और लोगों को बांटने का काम है तो एज अ मिल्कमैन आई हैव अ प्रोड्यूस बट वॉट इफ समे सम पीपल आर नॉट डिमांडिंग फॉर दैट मिल्क आज अगर मेरा मिल्क का डिमांड कम हो जाएगा तो क्या मैं मिल्क को स्टोर करके बोल सकता हूं दस दिन रख के बाद में बेच सकता हूं क्या नहीं बेच सकता हूं मतलब समवेर और दी अदर सर्टन पेरिशेबल गुड्स डिड नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ ऑब्वियसली पेरिशेबल गुड्स है तो दे हैव अ शॉर्टर लाइफ एंड ड्यू टू दैट देर वॉज प्रॉब्लम ऑफ स्टोर वैल्यू देर वॉज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट वैल्यू देर वॉज अनदर प्रॉब्लम विच वॉज लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट बेटा डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है डिलेड पेमेंट या तो पेमेंट मेड इन द फ्यूचर आज के जमाने में ये बहुत आसान है आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप लोन्स ले सकते हो पैसा आपको आज मिल जाएगा चीजें आपको आज मिल जाएंगी पर उसका पेमेंट आज करना जरूरी नहीं है मतलब बाटर सिस्टम में क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था अगर मैंने आपसे कोई चीज <coughs> अगर मैंने आपसे कोई चीज आज ली है तो मेरे को आपको इन रिटर्न कुछ आज ही देना पड़ेगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी बाटर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं था जो प्रेजेंट डे में इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत इजीली पॉसिबल है सो इफ आई हैव टू सम अप सर्टन डिफिकल्टीज ऑफ बाटर सिस्टम टोटल पांच है मैंने चार डिस्कस की सबसे पहला डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट है कि लैक कर रहा है तो लैक कर रहा है so first problem is lack of double coincidence of wants the second problem is lack of measurement value the third problem is lack of storage value the fourth problem is say for example we had taken about the credit wala scenario so lack of deferred payment and the fifth and final problem was the lack of divisibility से के डिविजिबिलिटी का मतलब यह होता है कि आप चीजों को डिवाइड कर दो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से मेरे को एक डजन मैंगोज चाहिए और आई कैन से दैट आई वॉन्ट से वन यूनिट ऑफ वॉटर मेलन और ये वॉटर मेलन का यूनिट्स को मैं डिवाइड कर सकता हूं छ एप्पल पांच मैंगो तीन बनाना एक्सेट्रा But was it possible during the time of barter system? I am giving you, say for example, a commodity which is divisible. But you are giving me a commodity in return which is not divisible. मतलब barter system में indivisible goods के लिए कोई जगह ही नहीं थी. 
जिसके वजह से बाटर सिस्टम धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक सिस्टम से निकलने लगा so we were discussing about the evolution of money in the evolution of money the first stage was animal money animal money ke baad the next stage that came was commodity money then we studied what were the different difficulties that we had in barter system that is commodity money to jo agla system aaya uska naam hai metallic money now beta what is metallic money मेटेलिक मनी इज दैट मनी विच इज मेड आउट ऑफ मेटल्स तो बेटा यहां पर भी दो बाइफरकेशन है मेटेलिक मनी में दो तरीके के मेटल्स यूज होते थे एक प्रीशियस मेटल्स और एक नॉट सो प्रीशियस मेटल्स सो बहुत पहले इन दिक्सटीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड अगर आपको याद रहेगा तो कॉइन्स वर मेड आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड दीज कॉइन्स वर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉइन्स एंड स्टैंडर्ड कॉइन्स का मेकिंग कॉस्ट वॉज इक्वल टू द फेस वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब जितना उसको बनाने का कॉस्ट लगा उतना ही वैल्यू का वो कॉइन था तो अगर एक कॉइन को बनाने के लिए पांच रुपया लगता था तो पांच रुपए का वैल्यू हुआ करता था सो स्टैंडर्ड कॉइन्स आर दो कॉइन्स वेर देर इंट्रेंसिक वैल्यू इज इक्वल टू देअर फेस वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है द मेकिंग कॉस्ट एंड फेस वैल्यू का मतलब जो उसके मुंह पर जो उसका वैल्यूएशन छपा हुआ है वो पर क्या बेटा आज के डेट में कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर नहीं दे आर मेड आउट ऑफ चिपड़ा मेटल्स वॉट आर दीज चिपड़ा मेटल्स कैन आई से इट इज कॉपर निकल इट इज ऑल दो मेटल्स विच आर अवेलेबल वेरी चीपली एंड अबंडली इसका मतलब जो कॉइन्स हम आज यूज कर रहे हैं वो टोकन कॉइन्स है और जो कॉइन्स हम पहले यूज करते थे वो थे स्टैंडर्ड कॉइन्स स्टैंडर्ड कॉइन्स का फेस वैल्यू वॉज इक्वल टू द इंट्रेंसिक वैल्यू बट इन केस ऑफ टोकन कॉइन्स बेटा द फेस वैल्यू इज मच हायर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू तो फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट को एक कॉइन बनाने के लिए 10, 20, 25 पैसा लगता होगा बट केनाई से उसका जो फेस वैल्यू है वो एक दो पांच दस रुपया है मतलब बनाने का कॉस्ट कम है और उसके ऊपर जो छपा हुआ वैल्यू है वो ज्यादा है सो द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी वॉज मेटालिक मनी एंड मेटालिक मनी वॉज डिवाइडेड इन टू टू स्टेजेस those two stages were by the name of standard coins and token coins ab aap mujhe bataiye kya aaj hum sirf coins hi use karte imagine karo beta coins use karna itna aasan hai kya suppose if you go to dominos dominos mein tum logon ne ek pizza khaya 450 rupaye ka bill hua ab 450 ka bill tum kya chiller mein pay karega beta udhar tak paisa lekar kaisa jayega jeb mein bharega to pant niche aa jayega मतलब कैनाई से दैट कॉइन्स आर सुटेबल फॉर स्मॉल पेमेंट्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर बिग पेमेंट्स इसीलिए देर वॉज अ नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग मोर जस्ट देन कॉइन्स एंड देर फोर देर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मनी गलत इट वॉज पेपर मनी हम लोग जो नोट यूज करते हैं सौ रुपए का दो सौ रुपए का पचास दस बीस आजकल अपने पास अलग अलग कलर का नोट है अपने प्राइम मिनिस्टर को एकदम अलग अलग कलर का नोट चाहिए मतलब केनाई से मेटालिक मनी में थोड़ा डिफिकल्टीज आया कि सर लार्ज ट्रांजेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है कैरी करना पॉसिबल नहीं है अच्छा कॉइन्स का हम लोगों को वेट का भी प्रॉब्लम हो सकता था तो उसके वजह से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया We introduce something called as paper money. अब ये जो पेपर मनी होता है वो लार्जली इन सर्क्यूलेशन है इट इज यूज फॉर बिगर ट्रांजेक्शन बट पेपर मनी में भी कुछ डिफिकल्टीज आया ना वॉट आर द डिफिकल्टीज ऑफ पेपर मनी फट सकता है वेर एंड टेयर हो सकता है बारिश में भीग सकता है तो कहीं ना कहीं पेपर मनी में भी कुछ डिफिकल्टीज आया तो पेपर मनी का डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए द नेक्स्ट स्टेज वाज बैंक मनी 
बैंक मनी मतलब कैन आई से जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया आपका चेक्स हो गया ये सब बैंक मनी में इंक्लूड किया जाता है सुन आफ्टर बैंक मनी वी रियलाइज दैट हर किसी के पास बैंक नहीं भी हो तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो वी हैव कॉइन्स वी हैव पेपर मनी वी हैव मेटालिक मनी नॉट जस्ट दैट वी हैव गॉन वन स्टेप अहेड एंड वी ऑल्सो हैव प्लास्टिक मनी अब प्लास्टिक मनी में क्या आया तो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो सवाल ये आता है बहुत सारे लोगों को शायद डाउट भी होता है कि सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है तो बेटा अ डेबिट कार्ड इज लाइक अ प्रीपेड कार्ड आप जैसे ही यूज करोगे आपके अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा तो आप चंदर उतनी ही फैला सकते हो जितने आपके पैर है दैट इज अ डेबिट कार्ड इंस्टेंट मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट But in a credit card, you have the leverage to swipe the card first and pay it in the future. मतलब can I say deferred payment allowed है? So credit card is as good as a postpaid card. पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर payment करें. मतलब can I say somewhere or the other debit card is like a prepaid card credit card is like a postpaid card और पहले एक card हुआ करता था जो था ATM card जो सिर्फ ATM से पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज में आता था so basically what have we studied till now is what is money so बेटा money is anything which is having a medium of exchange in a very simple language The stages in evolution of money was animal money, barter money that is commodity money, उसके बाद metallic money, उसके बाद paper money, उसके बाद bank money, उसके बाद plastic money. So जब भी हम money के बारे में बात करते हैं तो इन सारे चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है कोई अगर आपको पूछे कि animal money में exist animal money में money exist करता था कि नहीं करता था तो बेटा डेफिनेटली एनिमल मनी में भी मनी था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स कमोडिटी मनी में भी मनी था इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज मेटालिक मनी में भी मनी था इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एवरी स्टेज ऑफ मनी हैड मनी दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ मनी अब बात ये आता है कि सर अगर मैंने ये गोल्ड रिंग पहना है तो क्या ये गोल्ड रिंग मनी है Is gold considered as money? The answer is yes. But money में भी दो टाइप का मनी होता है एक एक्चुअल मनी जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो जिसका लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होता है यू कैन इजिली कन्वर्ट दैट मनी इन टू एन असेट दैट मनी इज कॉल्ड एज द एक्चुअल मनी एंड ये जो मैंने गोल्ड का रिंग पहना हुआ है उस पर जो डायमंड्स है वो गोल्ड डायमंड्स ऑल दो कमोडिटीज आर एज गुड एज मनी नियर मनी कहलाया जाता है इसको नियर मनी कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एन असेट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एन असेट तो कैन आई से दैट ऑल दो थिंग्स लाइक नोट्स coins and currencies are actual money because they can be easily converted into an asset they are very liquid but kya ye gold ka ring ek liquid asset hai liquidity hai but iska liquidity as compared to the 100 rupee ka note is much lesser so near money cannot be easily converted into an asset near money ka liquidity kam hota hai debit card credit card gold silver ye sab aapke liye examples honge of a concept called as near money so beta there is a concept of actual money and there is a concept of near money similarly there is a concept of currency and non currency quite simple currency is nothing else but the notes and coins that you use in your day to day life whereas non currency are all those things which are in the form of debit card credit cards etc तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि सर दो तरीके के कॉन्सेप्ट मनी कैन बी एक्चुअल मनी 
or near money. Similarly, money can be in the form of currency or it can be in the form of non-currency. अगर मैं near money का बात करूँ, other examples can be shares, bonds, debentures, gold, silver. All of them are an example of near money. Now, now that we have completed certain basics of money, my next question to you is, क्या money आज के date में भी सिर्फ medium of exchange है? क्योंकि अगर सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो बाटर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था बाटर सिस्टम से हमें यह समझ में आया कि स्टोर वैल्यू का प्रॉब्लम मेजरमेंट का प्रॉब्लम उसमें डेफर्ड पेमेंट का प्रॉब्लम डिविजिटी डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम देयरफॉर मनी हैज नाउ बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस मनी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर का मतलब इट शुड बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट शुड हैव मेजरमेंट वैल्यू इट शुड हैव स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड फाइनली इट शुड हैव स्टोर वैल्यू so beta over the year the definition of money has evolved ek economist tha wo bolte hain money is what money does to paisa kya karta hai paisa medium of exchange ke tarah kaam karta hai paisa store value ke hisab se kaam karta hai paisa measurement ke hisab se kaam mein aata hai paisa deferred payment ke liye kaam mein aata hai so when you talk about money Henceforth, remember that you are talking about money on the basis of its functions. Money is what money does. Money is defined as medium, measure, standard, store. Now, there are certain economists, there are certain point of views who have given different point of views and different definitions of money. So. to understand that part of the definitions of money i want you all to come to your textbook on page number 91 i repeat come to your textbook on your page number 91 you see approaches to define money it is just below money near money currency and non currency ka distinguish between so डिस्टिंग्विश बिटवीन के नीचे आप देखोगे कि देर आर अप्रोचिज टू डिफाइन मनी अगर आप देख रहे हो तो टोटल चार अप्रोचिज है चलो सबसे पहला अप्रोच इज द ट्रेडिशनल अप्रोच बट अ ट्रेडिशनल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखो वहां पर वो लोग ने बोला है डेफिनेशन में ट्रेडिशनल अप्रोच में मनी इज रिगार्डेड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द फॉर्मूला फॉर मनी वॉज सी प्लस डी डी सी का मतलब क्या होता है करेंसी डी का मतलब क्या होता है डिमांड डिपॉजिट कैन आई से डिमांड डिपॉजिट आर दो डिपॉजिट विच आर मेड विथ अ कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट कासा इसको करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट को कासा डिपॉजिट्स बोलते हैं अब क्यों हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स में इनको कंसीडर करते हैं द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज वेन एवर यू डिमांड दैट मनी फ्रॉम द बैंक द बैंक इज लाइबल टू ओब्लाइज यू बाय गिविंग द मनी बैक सो कैन आई से ये करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगा तो उनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो फंक्शन है वो भी उतना ही फास्ट होगा एंड देर फोर कैन आई से द ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द फॉर्मूला इज सी प्लस डी डी सी स्टैंड फॉर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट and can i say this definition emphasizes on liquidity and spendability which is nothing else but a medium of exchange i hope i am making sense now going to the second definition which is a monetarist definition
Now this monetarist definition was given by two economists by the name of Milton Friedman and other quantitative theory. Other quantitative theorists और भी कुछ लोगों ने मिल्टन फ्राइडमैन के अप्रोच को सपोर्ट किया था और मिल्टन फ्राइडमैन बोलता है कि वाई डज मनी हैव ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये बात गलत है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरली द ओनली फंक्शन ऑफ मनी सो ही सेड दैट मनी कैन एक्ट एज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर अब आप सोच रहे रहोगे कि सर टेम्पररी अबोर्ड ऑफ मनी ये क्या है चलो इसको डिटेल में समझते हैं टेम्पररी अबोर्ड ऑफ मनी मतलब जब आप बैंक में पैसा रखते हो से इन अ फिक्स डिपॉजिट विल यू गेट इट बिफोर अ पीरियड ऑफ फोर सिक्स एट वन ईयर नहीं ना मतलब केनाई से ये एक टाइम डिपॉजिट है एक साल के बाद भी पैसे का तो वैल्यू रहेगा मतलब पैसे को स्टोर करोगे तो भी पैसे का वैल्यू रहता है सो मिल्टन फ्राइडमैन वाज ऑफ द अप्रोच सेइंग दैट मनी कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर इफ मनी इज स्टोर्ड इट स्टिल हैज वैल्यू इन द फ्यूचर तो पहला डेफिनेशन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से था दूसरा डेफिनेशन स्टोर वैल्यू के हिसाब से था तो सोचो फॉर्मूला क्या बनेगा सी प्लस डी डी प्लस टी डी सी मतलब करेंसी डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट टी डी मतलब टाइम डिपॉजिट अब टाइम डिपॉजिट्स में कौन सी चीजों को आप इंक्लूड करते हो बट अ टाइम डिपॉजिट आर दो डिपॉजिट विच कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर अ स्टिप्यूलेटेड टाइम मतलब अगर आपने एक एफ डी में पैसा डाला है से फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स You will not be in a position to withdraw money whenever you want. अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको एफ डी तोड़वाना पड़ेगा पेनल्टी भरना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसिस होगा जो डिमांड डिपॉजिट में नहीं होता है तो बेटा जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट के अंदर कासा करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आर अ पार्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट विद द बैंक सो कैन आई से इन द मॉनिटरिस्ट अप्रोच द मनी का फॉर्मूला इज सी प्लस डी डी प्लस टी डी द अदर पॉइंट से दैट मनी हैज बीन रिगार्डेड एज हैविंग हाइएस्ट को रिलेशन विद इनकम बेटा अगर आपका इनकम ज्यादा है तो ही तो आप बैंक्स में पैसा ज्यादा सेव कर पाओगे ना तो मनी का एक गहरा रिश्ता है विद द इनकम दैट यू अर्न दिस वाज योर सेकंड डेफिनेशन गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन द थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय गुरली एंड रेडक्लिफ गुरली एंड रेडक्लिफ दो इकोनॉमिक लोगों का नाम है सो डोंट वे गुरली एंड रेडक्लिफ ये दोनों इकोनॉमिक ने बोला कि जो हमारा डेफिनेशन है ना वो मॉनिटरिस्ट अप्रोच को तो वो कंसिडर करता ही है बट साथ ही साथ देर इज एन एडिशन सो अकॉर्डिंग टू गुरली एंड रेडक्लिफ देर डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द मॉनिटरिस्ट अप्रोच प्लस द लाइबिलिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज Now what are these non-banking intermediaries? बेटा non-banking मतलब banking के अलावा जो agents है वो जैसे के NBFCs non-banking financial corporations, insurance company, mutual fund company, shares, bonds, debentures ये सब भी तो पैसा consider किया जाता है ना इसीलिए the third formula is C plus DD plus TD plus shares प्लस बॉन्ड्स प्लस सेविंग्स बैंक्स मतलब कहना है अब इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स आ गए तो व्हाट डू यू मीन बाय सी करेंसी डीडी डिमांड डिपॉजिट्स टीडी टाइम डिपॉजिट्स ए एस का मतलब शेयर्स बी का मतलब बॉन्ड्स और एस बी का मतलब सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स 
So can I say the this definition becomes even more wider and this definition was given by Radcliffe and Gurli. They said that it is a combination of monetarist approach plus the non-banking financial intermediaries. The final definition that you have is given by the central bank. और सेंट्रल बैंक अप्रोच बोलता है कि पैसा सब कुछ होना चाहिए जिसमें उसके फंक्शंस है मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तो जब आप ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इट इज सी प्लस डीडी प्लस टीडी प्लस एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज मतलब कहना है से कि बहुत सारे मनी लेंडर्स होते हैं मनी लेंडर्स को भी इन्होंने इंक्लूड किया है ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अनऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं सो द फोर्थ डेफिनेशन का फॉर्मूला इज सी प्लस डी डी प्लस टी डी प्लस एनबीएफआई एनबीएफआई का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्लस I make a point again. It is plus credit from unorganized agencies. What are what is credit from unorganized agencies? Is basically loan given against gold, loan given against some assets, which is considered as credit from unorganized agencies. So I hope we are clear with the four definitions. What was the first definition? traditional approach defined on the basis of bolo bolo defined on the basis of money being a medium of exchange dusra it was given by milton friedman which said that money can act as a temporary abode abode of purchasing power the third one was given as the liquidity approach by gurli and radcliffe they said that it is a monetarist approach plus the liability of the nbfis प्लस चौथा डेफिनेशन वाज़ द सेंट्रल बैंक अप्रोच जो बोलता है कि सब चीजों को पैसा कंसीडर करना चाहिए इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द मीनिंग ऑफ मनी द इवोल्यूशन ऑफ मनी नियर मनी और एक्चुअल मनी में डिफरेंस क्या है करेंसी नॉन करेंसी में डिफरेंस क्या है एंड फाइनली द फोर डेफिनेशन ऑफ मनी I hope we are clear with that. I'll see you in the next video with something really very interesting. Thank you.